ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലൻ മൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻസറിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെറുത്ത് നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദെൻ വി നോ ലോങ് ഹാവ് ടു ഫിയർ സംതിങ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അല്ലേ സോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ഒരു വേക്കപ്പ് കോളാണ് പ്രപഞ്ചം നമ്മളെ തോളിൽ തട്ടി പറയുന്നു സി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതശൈലിയിൽ ജീവിത അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില പാകപ്പിഴകൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു അത് തിരിഞ്ഞൊന്നും നോക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് യു കെ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദറ്റ് ക്യാൻസർ ഇസ് എ വേക്കപ്പ് കോൾ എ വേക്കപ്പ് കോൾ ടു ലുക്ക് ബാക്ക് അറ്റ് യുവർ ലൈഫ് പലരും പറയാറുണ്ട് ക്യാൻസർ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഓടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം അഞ്ച് ശതമാനം ക്യാൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഒരു ജനറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബേസിസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ പിന്നിൽ ഡയറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എൻവയറമെൻറ്റ് പിന്നെ സ്ട്രെസ്സും അങ്ങനെ ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഒരു മെജോറിറ്റി കോസായിട്ട് വരുന്നത് ക്യാൻസേഴ്സിന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നു കാരണം ഒന്ന് നോ നമ്മളൊന്നും അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷേ അവർ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണക്രമമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അധികം ഒന്നും അനങ്ങാത്ത ശരീരപ്രകൃതോ ഒരു ജീവിത രീതി ആയിരുന്നിരിക്കും ധാരാളം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും നമ്മളും അതേ ജീവിതശൈലിയാണ് പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളും സാധാരണ ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് കേരളീയർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണക്രമവും അധികം ഒന്നും ശരീരം അനങ്ങാത്ത ഒരു ജീവിതശൈലിയും അത്യാവശ്യത്തിന് എല്ലാ മരുന്നുകൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പാരമ്പര്യമാവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ദ സെയിം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗം വന്നു ചേരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനൂതനമായ പഠനങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളായിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഇസ് ടോക്സിൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ടോക്സിൻസ് ആക്ച്വലി ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇസ് ടുബാക്കോ യൂസ് അതായത് പുകവലി പുകവലിയുടെ ടുബാക്കോയുടെ മറ്റ് പല വകഭേദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇതിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു സ്റ്റഡി കുറേ കാലം മുൻപ് നടത്തിയായിരുന്നു അവർ അമേരിക്കയിൽ പുകവലിക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസും ജപ്പാനിലുള്ള പുകവലിക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് പുകവലിക്കാർക്ക് ഏഴ് മടങ്ങ് കുറവാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് രണ്ട് കൂട്ടരും പുക വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജപ്പാൻകാരുടെ ജീവിതശൈലി അവരുടെ ഡയറ്റ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവരുടെ എൻവയറമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടോ അവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കര കരങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് എസ് ഐ സെഡ് ഇസ് ടോക്സിൻസ് അല്ലേ പുകവലി അമിത മദ്യപാനം പിന്നെ മാൻ മെയ്ഡ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ടോക്സിൻസ് ആണ് ഒരു ലാർജ് ബിൽഡപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർലി ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പിന്നെന്താണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആർ അത് അനദർ ടോക്സിൻ സീൻ ടു ലീഡ് ടു സം സം ക്യാൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് മെർക്യൂറി ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ടോക്സിൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ എൻവയറമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ധാരാളം എൻവയറമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും ഒറ്റ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ
നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സി ഉണ്ട് ചിലപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും തൂക്കാനും തുടയ്ക്കാനും മറ്റും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ നടപ്പും നമ്മളുടെ മറ്റെല്ലാ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊരു വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഇൻആാക്റ്റിവിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് സോ സിറ്റിംഗ് ഇസ് എ ന്യൂ സ്മോക്കിംഗ് അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് സിറ്റിംഗ് ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇൻആാക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ് മൂന്നാമത് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒരു കോസായിട്ട് ഇപ്പം കാ കണ്ടുവരുന്നത് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി ലാക്ക് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് പല പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ ക്യാൻസേഴ്സ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കാലറിക് ബാലൻസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അമിത വണ്ണമാണ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് കാലറിക് ബാലൻസ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് പല രീതികളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന എനർജിയെ കാട്ടിയും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാലറിക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈ അമിതവണ്ണത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ അംശം കഴിക്കുമ്പോൾ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും വളരെ കുറച്ച് ഫൈബർ കഴിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി എഫക്റ്റ് ആണ് ക്യാൻസേഴ്സ് കോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളമാണ് വെള്ളവും വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ഉപയോഗമാണ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹെൽപ്സ് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ദ ടോക്സിൻസ് ഇൻ അ ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഫ്രൂട്ട്സിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ടോക്സിൻസ് ഇൻ അ ബോഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് വൺ മോർ റീസൺ അതിൻ്റെ കുറവ് ഇറ്റ്സ് വൺ മോർ റീസൺ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ടു എ ഒരു ക്യാൻസർ കോസിങ് ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിലേക്കുള്ളൊരു ബിൽഡപ്പിന് കാരണമാകുന്നു ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകമാണ് ഉറക്കക്കുറവ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഉറക്കത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള റോൾ ഉറക്കക്കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡി എൻ എ റിപ്പയർ നടക്കുന്നില്ല റെസ്റ്റൊറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പം പല പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചുറങ്ങുന്ന വ്യക്തികളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്ധ്യാസമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുന്നു രാത്രി ഉറങ്ങുന്നു രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഉണരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നോർമൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെയും നമ്മുടെ മൊബൈൽ കണക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രളയത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഓർഗൻസിനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കക്കുറവ് ഒരു വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഉറക്കക്കുറവിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ട്രെസ് അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയും ആ ബോഡിയിലെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് സോ വെൻ വി ആർ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് മാ മാത്രമാവണമെന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഓടി നടന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സ്ട്രെസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മഴവിലിൻ്റെ നിറങ്ങളിലോട് ആയിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാം ടോക്സിൻസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ടോക്സിൻസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് റെഡ് കളർ പിന്നെ
ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതചര്യയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു ഗൈഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത് വരുന്ന പല എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാലങ്ങളിലേക്കും ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിലേക്കും എങ്ങനെ സൗഖ്യം സാധ്യമാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നന്ദി നമസ്കാരം